ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದ ಘನತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿರೋ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಇಸ್ರೋ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಇಸ್ರೋನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ಶುರುವಾಗಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆಯುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಐದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇಸ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೇಗೆ ಅದರ ಹುಟ್ಟಿನ ಹಿಂದಿದ್ದ ಕಾರಣಗಳೇನು ಈ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೆ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರೋ ಇಸ್ರೋ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನಾಸಾಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಬಹುದಾದಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಇಸ್ರೋ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಿತಾಮಹ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅದಾದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ರೋ ಆಯಿತು ಅವತ್ತಿಗೆ ಇಸ್ರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದರ ನೆರಳಿಗೆ ಇಸ್ರೋನ ತರಲಾಯಿತು ಈ ಡಿ ಒ ಎಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಇಸ್ರೋ ಕೇವಲ ಆರೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಯಭಟ ಅನ್ನೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತಿಗಿನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಲ್ಲ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ತಯಾರಿ ಶುರುವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋವಿಯತ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ತು ಏನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಭಾರತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋ ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತು ಆ ನಂತರ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿತು ಅದನ್ನು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಅಂದರೆ ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿಗಳ ಮೂಲಕನೇ ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದ್ದು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮಾರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಸ್ರೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತು ಇನ್ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಮ
ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಇದು ಭಾರತದ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದಾದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಲೆವೆನ್ ರಾಕೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಒಂದನೇ ಚಂದ್ರಯಾನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನವನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒನ್ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಐ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಎ ಅನ್ನೋ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಸ್ರೋ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ನವೆಂಬರ್ ಐದರಂದು ಮಂಗಳಯಾನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಇಸ್ರೋ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಒಟ್ಟು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿತು ಅದೇ ವರ್ಷ ಜಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಅನ್ನೋ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಕೆಟನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಇಸ್ರೋ ಈಗ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಯಾನಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಯಾವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡದಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸಾಧನೆಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರ ಆಶಯ ಇದು ಇಸ್ರೋದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಳು ಇಸ್ರೋದ ಪರಿಧಿ ಇಲ್ಲಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಿದೆ ಇಂಥ ಇಸ್ರೋದ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಶುರುವಾಗುವಾಗ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಅಪಸ್ವರಗಳೇನು ಒಂದ ಎರಡ ಭಾರತದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರೋ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬೇಕಾ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಡಿದ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಡ ಭಾರತದ ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾನೇ ಇಲ್ಲದವರು ಆಕಾಶ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಅವತ್ತು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೀಕೆಗಳು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ರೇ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾದಂಥ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲೋ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ರೀ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಆಡಿಕೊಂಡು ನಕ್ಕವರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಏನಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿತಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಮೊದಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಕೋಬೇಕಾದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿನೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕಿದೆ ನಾವು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಅವತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಆಗಸವನ್ನು ಸೇರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಳಸ್ತಿರೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಟೆಲಿವಿಷನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ಸು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಸ್ರೋ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ನಾನಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಿದೆ ಇಸ್ರೋ